Bună, gemeni, și bine ai venit la citirea ta pentru luna martie. Menționez că această citire este valabilă atât pentru cei din zodia gemeni, cât și pentru cei cu luna, ascendentul, nodul nord sau multe planete pe astrograma natală în semnul gemenilor. Iar dacă sunteți interesați de cineva cu aspecte marcante pe gemeni, sunteți bineveniți la această citire. Dragii mei, gemeni este o citire generală în care voi extrage o carte oracol, iar apoi voi analiza fiecare domeniu din viața voastră, de la modul de gândire, la bani, persoane cu care intrați în contact, anturajul vostru, drumuri scurte, familie, casă, copii, dragoste, proiecte, creativitatea voastră, sănătate, loc de muncă, asocieri, contracte, parteneriate, transformări, călătorii îndepărtate, străinătate, spiritualitatea voastră, cariera, viața publică, prieteni, dușmani, psihicul vostru, tot ce se poate analiza. Așa că o să vă rog să îmi rămâneți până la capăt, deoarece anumite domenii de viață se leagă între ele, cum ar fi familia, cu iubirea, cu prietenii. Da? Și atunci e nevoie să ascultați până la capăt ca să vă ofer mai multe detalii, iar pentru cei care... Um, Rezonați cu citirea pentru cei care vi se potrivește um, um, ceea ce spun aici. Vă aștept cu drag în comunitate. Acolo aveți acces la o citire bonus în care vă voi oferi mult mai multe detalii pe anumite domenii asupra cărora sunt eu ghidată să intervin. Cum ar fi familie, iubire, nu știu, asocieri, contracte, depinde ce, ce mesaj aveți voi aici. Pentru a avea acces la partea a doua, e nevoie să vă alăturați acestui canal, să apăsați butonul alăturăte te lângă abonează-te și să achiziționați acel abonament de 20 de lei pe lună dacă sunteți în România. Dacă sunteți în altă țară, o să fie undeva la 7 euro, 7 dolari, de care aveți acces o lună întreagă pentru toate zodiile, pentru toate extensiile, la zeci de filmări și pentru filmările săptămânale și pentru filmările lunare, absolut pentru... Tot ce se poate. Așa că vă invit cu drag în comunitatea acestui canal. Este o sumă simbolică pentru a-mi susține activitatea și pentru a susține activitatea canalului. Da? Și, dragii mei gemeni, mesajul pentru voi din partea cărților Oracol este protecția dumnezeiască infailibilă. Deci, dragi gemeni, o lună martie în care sunteți foarte protejați. Numărul 5, numărul 50 sau procentul acesta, 50%, foarte importante pentru voi. Este o lună martie în care o să aveți o energie absolut ieșită din comun, o lună martie în care o să vreți să comunicați foarte mult, o să fiți dorni să spuneți tuturor ceea ce știți, o să fiți dorni să învățați tot felul de lucruri, dorni să comunicați foarte mult cu ceilalți, da? să vă afirmați, să vorbiți în public, să discutați cu ceilalți, iar și o lună extrem de bună din acest punct de vedere. Culoarea albastru, foarte importantă pentru voi în această lună martie și nu mă miră pentru că mercur al vostru este în pești, este pe, mă rog, în majoritatea timpului din martie. La început o să fie învărsător, undeva până pe 10 martie, da? până atunci comunicați, studiați, analizați, așa cu străinătatea, cu internetul, cu, nu știu, poate intrați în contact cu persoane din, din alte culturi. Dar de pe 10 martie încolo până pe 23, mercur al vostru este în pește, ticul vostru și de acolo poate vă face să fiți mult mai comunicativi. O să vreți să vorbiți în public, să spuneți vrute și nevrute, să comunicați, să acționați. Chiar o să aveți niște momente absolut fantastice, dar o să vă spun eu când să aveți atenție ce, ce anume vorbiți, pentru că acesta face și niște aspecte așa cu anumite planete și atunci nu știu cât de mult o să vă ajute, spre exemplu, conjuncția dintre Mercur și Neptun, Neptun, planeta iluziilor, dar e adevărat planeta așa intuiției, dar Mercur acolo în pești nu se simte extrem de bine și atunci posibil să spuneți ceva de care să vă pară rău sau eu știu să vreți să spuneți una, să vă iasă alta. Nu e retrograd Mercur, dar fiind acolo în pești, repet, e mai sensibil, așa are o imaginație mai, mai bogată, ca să spun așa. Bun, dar o să discutăm la momentul potrivit. Arhanghelul Mihail este cel care vă oferă un dar în această lună martie și vă transmite următorul mesaj. Te protejezi împotriva nedreptății și te ajut să te deschizi către ceea ce este etern și nepieritor. Sunt gata să îți întind o mână de ajutor oricând te afli în necaz. Îți dau puterea să mergi înainte pe calea binelui, a dreptății și a adevărului. Foarte frumos, dragi gemeni. 
un moment în care e ca și cum sunteți îndreptați către misiunea voastră, către rolul vostru aici pe pământ și un moment în care aveți o protecție aparte atunci când vine vorba de nedreptăți și e un moment în care sunteți pur și simplu deschiși în fața lucrurilor care contează cu adevărat pentru voi. O să vorbim noi și despre cuadraturile pe care Marte și cu Venus o să le facă cu Uranus din Taur, da? de pe casa voastră 12-a Uranus și atunci e un moment mai, mai special pentru voi. Dar o să vorbim la momentul potrivit. Și culoarea albastru, iarăși, purtați albastru, orientați-vă dacă aveți de luat decizii după această culoare. Hai să vedem, dragii mei gemeni. Voi extrage 12 cărți de tarot, câte o carte pentru fiecare casă și o să analizăm în paralel cu informațiile astrologice pe care le avem. Voi extrage câte o carte de acolo de unde sunt eu ghidată. Dragii mei gemeni, energia generală pentru voi în luna martie este regele de cupe. O lună martie în care sunteți foarte sensibili în mare parte, așa cum spuneam și la început. Mercur acolo în pești vă dă o doză de sensibilitate, de naivitate, poate vă dă o dorință așa de a vă sacrifica, de a fi voi acolo cei care ajutați pe ceilalți, cei care spuneți cuvinte de dulce, cei care vorbiți mult despre spiritualitate, despre acte de caritate, iarăși, în egală măsură, dragi gemeni. În mod special, actele cită de caritate undeva pe 21 martie, acolo când Mercur o să facă conjuncție cu Jupiter. Mare atenție ce faceți, să nu aveți tendința să vă dați chiar și ultima haină de pe voi, cum s-ar spune, să nu aveți tendința să renunțați la să fiți mult prea darnici, cum s-ar spune. Deci mare, mare atenție din acest punct de vedere, dar o să vorbim la momentul respectiv. Zona medicală, foarte importantă pentru voi în această lună, să știți, foarte, foarte importantă. Tot ce ține de creativitate, de spiritualitate, e un moment în care parcă sunteți așa pe, pe un tron, undeva în derivă, într-un ocean, totul e lin, totul e frumos, sunteți așezați. E ca și cum plutiți deasupra celorlalți și să știți că este o lună martie în care sunteți privilegiați cei mai mulți dintre voi. În o lună martie în care se întâmplă evenimente total neașteptate și o lună în care parcă o să aveți așa o intuiție aparte să mergeți contra vântului, contra curentului, cum s-ar spune. Bun, hai să vedem, dragi gemeni, despre ce este vorba. Prima casă astrologică vorbește despre modul vostru de gândire. Aici momentan o aveți pe Lilith, care probabil vă tentează, vă cam dă puțin peste cap și poate vă face mai curioși din fire. Și aici aveți magicianul. Wow! Magicianul care, dragi gemeni, să știți că îl reprezintă pe Hermes în tarot. Da? Hermes care este asociat lui Mercur. Mercur care v-am spus eu că este tăticul vostru. Poate e o lună în care... Cei mai mulți gemeni o să fiți foarte preocupați, să studiați lucruri la nivel înalt, o să fiți foarte preocupați, să um, aflați mai mult de, de zona aceasta spirituală, zona aceasta ezoterică, de ce nu, tot ce ține de vindecare, iarăși pentru cei mai mulți gemeni. Și parcă e o lună în care vă faceți aici inventarul și spuneți, domnule, am asta, asta și cu asta, bun, ce pot să fac mai departe, hai să tatunez terenul și chiar unii gemeni după 27 martie încolo, Chiar acționați destul de mult, da? chiar spuneți lucrurilor pe nume, cum s-ar spune. Magicianul aici, să știți că este un personaj extrem de benefic, extrem de frumos. Vă spune că puteți să faceți orice. Totul depinde să găsiți regula potrivită ca să puteți să puneți lucrurile în ordine, să reușiți să faceți un rai din ceea ce aveți voi aici. Mai departe, casa a doua, care este casa banilor. Și aici aveți un trei de spade. Da, dragii mei, era aici pe zona banilor ceva nu vă convine, ceva nu vă place. Poate chiar ceva ce 
știu ceva ce ați început voi prin... Ceva care ține, nu știu, de a cumpăra o casă, de a vinde, de a rezolva ceva, nu știu, parcă nu vă simțiți bine. Parcă e ceva ce ați început, repet, prin, uh, prin septembrie da? și parcă încă nu aveți roadele necesare. Acum, na, lucrurile vin în ce, da, sigur, dragi gemeni. Trebuie să de spade, iarăși poate să mai însemne și faptul că, nu știu, cu ajutorul minții voastre vă cam înfingeți acolo singuri săbiile în inimă. Și poate fi un element de noutate care apare pe carieră, dar care vă distrage de la zona banilor. Eu v-am spus, atenție să nu care cumva să faceți prea multe acte de caritate, să nu fiți prea darnici da, în această lună martie. Eu nu spun să nu fiți, dar încercați să nu vă lăsați da, păcăliți. Pentru că Mercur acolo în pești nu prea negociază atât de bine și la un moment dat posibil să fiți într-o situație în care e nevoie să negociați. Bun, mergem mai departe. O să vedem pe parcurs despre ce e vorba mai exact. Casa a treia, care este casa socializării, drumuri scurte, comunicare și aici aveți eremitul. Da, eremitul, dragi gemeni, vă spunem că e o lună martie în care persoanele mai în vârstă ar putea să aibă un rol foarte important în cercul vostru de prieteni. Văd tot felul de persoane înțelepte și unii gemeni posibil chiar să nu comunicați extrem de mult în această perioadă. Acum, na, casa a treia la voi este în leu și guvernatorul... O să fie în pești, da? Și atunci, posibil, de acolo o să fiți așa mai melancolici, mai altfel, mai ascunși, mai retrași. Știu eu, poate chiar să vă preocupați mult mai mult de carieră și să lăsați deoparte viața voastră personală, persoanele cu care intrați în contact. Un mod de comunicare mai sacadat, văd aici, nu știu, mai visător, mai altfel. Parcă o să comunicați mult mai mult cu grupurile de oameni, pe tot ce ține de cariera voastră și nu prea văd să vă concentrați extrem de mult, dragi gemeni, pe. Pe tot ce ține de anturajul vostru, da? de persoanele foarte apropiate vouă. Drumuri scurte pe care le faceți, dar ori în locuri mai vechi, ori în locuri mai uh, izolate, iarăși pentru alți gemeni. Mergem mai departe pe casa a patra, care vorbește despre familie și cămin. Da? Casa voastră. Șase de monede. Aici ori trebuie să dați niște bani pentru casă, trebuie să cumpărați ceva, vă vin niște facturi. Ori pentru alți gemeni posibil chiar să vă gândiți serios, ori să faceți un împrumut, să vă mutați să... și poate din acest motiv aveți de cheltuit mai mult pentru unii gemeni. Pentru alții un moment în care nu știu, au fost tot felul de discuții cândva, da? prin, nu știu, prin septembrie 2021, cam așa. Ei și acum în sfârșit lucrurile se concretizează, doar că ăsta este un moment de lună plină, da? undeva pe 18 martie, doar că o să fie așa o... O situație mai puțin, mă rog, mai delicată, ca să spun așa, care o să intre în contradicție cu cariera voastră, cu viața voastră publică. Aici e viața voastră privată. Aici, nu știu, vă vin bani, nu știu, puțini, dar mulți, adică o să au, vă vin puțini în fiecare zi, dar în final se adună și sunt mai mulți, sunt mai ok. De asemenea, pentru alți gemeni, văd aici un moment în care e posibil ca voi, așa cum am spus, să vă apucați să faceți tot felul de acte de caritate pentru ceilalți și mare atenție, pentru că, repet, dragi gemeni, nu că nu e un moment oportun, dar, repet, mercur al vostru acolo, cel puțin în pești, vă ajută, sunteți visători, mai intuitiv, eu nu spun nu, dar în același timp vine la pachet și cu iluziile. Da? Nu, nu uitați că în pești este și Neptun, care este planeta iluziilor, este și planeta profețiilor, în egală măsură, da. Mercur nu se simte foarte bine în pește acolo. Hai să vedem mai departe. Casa 5, care este o casă a iubirii, copii, creativitate, proiecte. Și aici aveți cavalerul de cupe. Wow. Uh, unii gemeni posibil chiar să primiți o invitație, posibil chiar să primiți o propunere din partea persoanei iubite. Nu știu, să vă facă un cadou, să mergeți la următorul nivel. E o persoană care vine către voi cu o ofertă, cu o cupă a iubirii. A plăcerilor. De asemenea, dragi gemeni, văd aici o, o situație în care unii gemeni chiar posibil să aveți ocazia acum să cunoașteți o persoană de undeva de la distanță sau, sau eu știu să comunicați mai mult cu persoana de lângă, mai mult la distanță, undeva uh, pe mai tot parcursul lunii martie, nu știu, un moment în care ori stabiliți să plecați cu unde, 
cu cineva la o distanță mare, unde ori aveți ocazia să cunoașteți pe cineva pe internet, ori ori o persoană care are o cunoaștere înaltă, care vede lucrurile într-un mod cu totul și cu totul aparte. Pentru că Venus, planeta care guvernează casa voastră a cincea, este învărsător în luna martie și de aici posibil să vă facă tot felul de surprize. Da? Casa nouă este o casă a depărtărilor, este o casă a... A sublimului, a spiritualității și de aici posibil să vă vină tot felul de oferte. Iarăși, pe tot ce ține de proiecte, posibil din străinătate, de undeva să vă, să vă vină niște proiecte sau niște propuneri, niște idei, iarăși, pentru alți gemeni. Cavalerul de cupe, iarăși, poate să vorbească aici despre un moment în care sunteți mai așezați, mai sigur pe voi. Un moment în care voi sunteți cei care puteți să faceți propunerea cuiva. Da? Pentru un proiect sau chiar pentru o relație. Pentru cei care se află într-o relație, să știți că lucrurile pot merge la un alt nivel, dar e posibil să simțiți o doză de spiritualitate în relația respectivă, o doză de revigorare, o doză de dinamism, de ce nu? Relația cu copiii o văd foarte bună, asta pentru cei care aveți copii, biologic vorbind, sau pentru cei care aveți persoane mai tinere prin jurul vostru, persoane care sunt ca niște copii pentru voi. Nu știu, ne poți vecini, da, prieteni de familie, persoane, chiar pot fi și prieteni, dacă sunt mai copilăroși și voi sunteți peticul sau mămica, e ok. Bun, mergem mai departe pe casa a șasea, care este o casă a sănătății și a locului de muncă și aici aveți cavalerul de bâte, dragii mei gemeni. Văd aici că e un moment în care e ca și cum sunteți mai plini de viață, mai... Dornici, da? Poate unii gemeni vă apucați de făcut sport, da? Alții sunteți foarte determinați, sunteți foarte pasionați de ceea ce lucrați și e posibil să pierdeți din vizor anumite elemente financiare, dragii mei gemeni. Păi de aici o persoană foarte pozitivă, foarte plină de viață, care, vă, mă rog, care poate veni și vă poate oferi ceva. Toată această poveste se poate petrece undeva la începutul lunii martie, undeva pe 3 martie, posibil de, a, de acolo să fie declicul, când Pluto, planeta care guvernează casa voastră a șasea, face o conjuncție și cu Venus și cu Marte, în Capricorn, pe casa voastră opta, a morții, a renașterii și a transformării și a banilor care provin de la ceilalți sau din alte surse. Bun, aici să, să știți cu treul de spate poate să mai însemne și faptul că nu, mă rog, că nu neapărat că nu vă intră niște bani sau că nu aveți bani, pur și simplu nu sunteți voi mulțumiți da? cu suma respectivă sau ceva nu vă place sau nu vă ajung bani sau apar cheltuieli, repet, neprevăzute în casă. Iarăși, revenind de aici, pe zona sănătății, unii poate vă apucați de sport, da? alți gemeni poate chiar aveți ocazia să... Vă uniți împreună cu cineva și să porniți pe un drum, pe zona aceasta a muncii. E ceva care vă place, ceva care vă oferă încredere, care vă entuziasmează pur și simplu, vă face să vă simțiți mai puternici, vă face să vă simțiți într-un mare, mare fel. Mai departe, casa șaptea, care reprezintă asocierile, contractele, parteneriatele, clienții, asta dacă ei și lucrați cu ceilalți, și căsătoria. Și aici aveți regele de monede, ceva se stabilizează, dragi, dragi gemeni, ceva se stabilizează și se încheagă acolo de nu se mai rupe. O asociere, un contract, un parteneriat, ceva care are legătură cu un oraș vechi, cu un loc vechi, cu o clădire veche, cu o persoană mai conservatoare, posibil să reușiți să rezolvați ceva care are legătură cu un astfel de contract. Uh, unii, posibil chiar să vă gândiți serios la faptul că, ok, colaborăm, colaborăm, dar unde sunt banii sau ce facem din acest punct de vedere? Pentru alții dintre voi, să știți că e un moment aici, dragi gemeni, în care e posibil să primiți o ofertă, da? o propunere de la o persoană, dar e o propunere foarte serioasă și foarte stabilă, foarte așezată, foarte sigură și care, nu știu, poate dura destul de mult. Unii posibil chiar să fiți ceva mai uh, concentrați pe zona aceasta financiară atunci când vine vorba de înțelegerile pe care le faceți, de clienții care vă vin, asta dacă ești și lucrați cu ceilalți. Dar totuși, pentru gemenii care se află într-o relație, văd că eu tare timp să cred că relația voastră se stabilizează foarte mult. Poate chiar, știu eu, într-o zi în care este sărbătoare sau într-o zi în care e un eveniment mai frumos. 
mai intens. Acum, na, Jupiter vă guvernează această casa a șaptea, da, care este însăgetător și Jupiter e în pești pe casa a zecea și tare mie că unii gemeni ori își oficializează o relație, ori au șansa acum să vindece lucrurile, ori încep să spună, domnule, ce e în gușă, și în căpuș. Adică ăsta sunt, cu asta mă ocup, asta fac, îți place, îți place, nu-ți place la fel de bine. Și asta e interesant. Bun, mergem mai departe, pe casa 8 -a. După cum spuneam, moarte, renaștere, transformare, sexualitate, spiritualitate. Și aici aveți valetul de bâte. Bun, dragi gemeni, aveți un chef de viață absolut fantastic, da? <laughs> în această lună martie. Vă văd foarte bucuroși, foarte mulțumiți de ori de banii care vin din alte surse sau banii care vin de la ceilalți, iarăși pentru unii gemeni. Pentru că văd aici o activitate nouă pe care o faceți, ceva care vă place, ceva care vă încântă. Valetul de bâte, iarăși vorbește despre o persoană care este asumată, o persoană care este sinceră, o persoană care este foarte pasionată de ceea ce face și această, această persoană posibil să vă schimbe destul de mult principiile de viață, modul vostru de a vă manifesta. Și unii posibil să fiți atât de prinși de ceea ce faceți, atât de pasionați, încât, repet, să nu vă mai intereseze zona banilor, pe de o parte, dar pe de altă parte parcă nu vă convine. Cu toate că eu pentru unii simt că totuși bani sunt aici, însă e ca și cum nu, nu îi vedeți sau nu, nu vreți da, să acționați din acest punct de vedere. Poate veni o activitate nouă care vă face plăcere, care vă încântă și care vă poate aduce un venit suplimentar. E ca și cum oficial nu sunt bani, dar neoficial pot intra din casă, din familie, da? poate ceva ce lucrați de acasă, eu știu, pentru alții dintre voi. Saturn, guvernatorul casei 8, să știți că face o conjuncție cu Venus în această lună martie. Da? Și atunci ai un moment de, de schimbare, iarăși la voi aici, un moment de schimbare, chiar pe zona voastră de finanțe, aș putea să spun, care poate să vină de nicăieri, nici nu vă așteptați, sau e ceva mai secret, ceva mai ascuns. Mai departe mergem pe casa nouă, care este o casă a distanțelor, este o casă a depărtărilor, filozofiei voastre de viață, relația cu spiritualitatea, cu divinitatea, principiile pe care le aveți, străinătatea și aici aveți cinciul de monede. Unii gemeni posibil chiar să, nu știu, să fie un moment în care oricineva să vă facă așa, să vă simțiți mai singuri, mai săraci, mai abandonați. Dar, repet, pentru unii gemeni e doar la nivel de senzație. Da? Pentru că acest trei de spade poate să însemne și faptul că voi singuri, cu propria minte, vă înfingeți niște săbi în inimă. Sau singuri vă dezamăgiți cu propria minte. Pentru alții dintre voi, cinciul ăsta de monede poate să însemne și faptul că e un moment în care parcă vă detașați foarte mult de zona materială și vă interesează doar planul ăsta a spiritului. Nu uitați că în vărsător, a, mă rog, o să intre și Marte și Venus de pe la începutul lunii, de undeva de pe 6 martie. Și aceste planete vor face câte o quadratură fiecare pe final de lună cu Uranus din Taur de pe casa voastră a 12 -a. Și probabil e un moment în care sunteți scoși din zona de confort. Probabil ați mai trăit așa ceva, dar acum e momentul în care dați față în față. Acum iarăși se mai întâmplă ceva, se mai realizează ceva. Poate e ceva care are legătură și cu zona iubirii, ceva ce are legătură, știu eu, și cu prietenii voștri. Um, și cu zona locului de muncă sau zona sănătății, iarăși, dragi gemeni, mare atenție pe tot ce înseamnă zona aceasta a sănătății în, în luna martie. Încercați să nu faceți excese de mișcare, de entuziasm, de nu știu, lucruri din acestea care agită, cafea, energizante sau mai știu eu ce. Dar încercați să fiți ceva mai cumpătați din acest punct de vedere. Parcă e un moment în care vreți să stați așa mai izolați, mai mult voi cu voi, nu prea vreți să comunicați extrem de mult și unii gemeni posibil să fiți foarte mult concentrați sau să vreți să învățați ceva care ține de sănătate, de spiritualitate. Dar parcă e un moment în care, repet, nu știu, parcă percepeți ușor ciudat, așa diferit realitatea. Eu vă înțeleg, v-am spus că și eu am ascendent pe gemeni, nu știu acum ce o să fie, dar... E un moment aici în care poate e bine să mai coborâți puțin cu picioarele pe pământ și poate chiar o persoană apropiată vouă, o persoană foarte apropiată casei voastre, că e persoana iubită, că e un prieten, că e un vecin. Ar putea să aibă un rol foarte important aici în toată această poveste, să știți.
Uranus, guvernatorul casei nouă, iarăși este pe casa 12-a, împreună cu nodul nord. Și e un moment iarăși în care e posibil să vă cam schimbe așa ideile despre viață, despre, na, unii gen mai posibil chiar să simțiți că nu aparțineți unui anumit loc, ceva care ține de studii înalte, de călătorii îndepărtate, poate de zona medicală. Mergem mai departe pe casa 10, a 10-a, care este o casă a carierei, a vieții voastre publice. Și aici aveți luna. Da. Exact ce spuneam, luna reprezintă iluziile și pe casa 10 voi aveți multe planete în pești. Adică multe e, mercur, e soarele. O să fie și o lună nouă în pești, e și Neptun, e și Jupiter, dar sunt câteva. Adică aveți acolo o, o adunătură de planete. Luna vorbește despre iluzie și despre faptul că poate chiar la începutul lunii martie, undeva pe 2 martie, posibil să aveți parte de o noutate, de un hint, de, o, de un imbol de extrem de important care se poate petrece aici pe zona voastră de carieră. O nouă oportunitate de a face bani. Cineva vă, vă propune ceva. Mare atenție, da? Mare atenție că, repet, e și un moment a iluziilor în egală măsură pentru voi. Uh, unii gemeni posibil chiar să alegeți să stați așa mai mult în umbră, să studiați, să analizați, parcă să duceți o viață de pusnic, nu știu, o să aveți tendința asta, repet, cu mercur al vostru în pește, o viață de pusnic. Nu vreau să vă mai intereseze chestiile materiale, uh, poate și e bine da, că vă concentrați și încercați să vedeți și partea asta alta a vieții. O femeie ar putea să aibă un rol important pe cariera voastră, poate e o femeie mai în vârstă, mai înțeleaptă, e o femeie care nu prea pune accent pe zona banilor și ar putea să vă ajute mult în toată această poveste. Dar uh, pentru alți gemeni să știți că este o lună a uh, alegerilor, dragilor. E un thriller pentru anul viitor când Saturn o să intre în pești da? și o să treacă pe aici. E un thriller. Momentan, așa, uh, sunt cu iluzia că o să fie așa, că o să fie pe invers. Încercați totuși să vă ascultați doar intuiția și atât. Nu mergeți în extreme. Apropo, anul 2022 este sub semnul îndrăgostiților din arcanele majore. Voi sunteți reprezentați de către această arcană, deci fără extreme. Da? Încercați să găsiți un echilibru. Mai departe mergem a, și aici pe, pe zona carierei, că aici, că aici voiam să vă spun niște lucruri importante. Pe data de 21 martie, vedeți că Mercur al vostru face o conjuncție cu Jupiter din pe și aici e posibil să vă iluzionați, posibil să... Adică neapărat să vă iluzionați. E bine să aveți grijă la ceea ce comunicați, pentru că... E posibil să promiteți cuiva vreun contract, vreo asociere sau cineva să vă promită ceva, să vă propună ceva și tocmai că vă treziți că lucrurile nu sunt chiar atât de rost pe cât v-ați fi așteptat. E bine să fiți cu mai mare băgare de seamă. În egală măsură este și un moment de vindecare, dragi pești, dragi gemeni, eu nu spun nu, da? că tot Jupiter în pești, da? Mercur în pești, asta, asta am vrut să spun, n-am spus, nu mă refeream la pești. Deci, dragi gemeni, Mare atenție aici, e adevărat, e un moment de vindecare, dar aveți grijă dacă vi se propune ceva pe zona de contracte, asocieri, parteneriate, pentru că acolo, nu știu, ori sunt niște lucruri pe care e mai bine să le țineți ascunse și să nu comunicați foarte mult despre cariera voastră, despre ce faceți voi. Uh, și de asemenea, data de 23, când Mercur face o conjuncție cu Neptun, tot în pești. Atenție și aici, mai ales aici, mai ales aici, pentru că e un moment care ar putea să schimbe destul de mult și casa voastră și viața voastră în general vorbind. Deci nu vă iluzionați foarte, foarte tare. E adevărat, lucrurile se rezolvă, aveți șanse de vindecare. Eu nu spun nu, că Jupiter totuși este marele benefic și amplifică tot. Tocmai că amplifică tot, iar Mercur acolo depinde cum vreți să vă folosiți de energia lui Mercur. Că una este să stați să meditați, să vă vină o idee, pac, și alta este să vă apucați să comunicați niște lucruri care uf, nu prea au o bază așa solidă. V-am spus mai ales că este o lună în care sunteți puțin rupți de realitate, dar nu într-un sens negativ. E momentul în această lună voi să cunoașteți această parte a vieții. În altă lună o să cunoască altă zodie această parte a vieții. Cu toții e nevoie să o cunoaștem. Nu-i nimic greșit în asta. Mai departe, Casa 11, prieteni, grupuri de oameni, planuri de viitor. Nouă de monede. Da? Banii vin din grupuri de oameni. Posibil să vină cu picătură, să vină ușor, dar sigur. Prin prieteni pot veni bani. Prin cunoștințe, vă împrieteniți cu oameni noi. 
planuri de viitor, planuri foarte mari, să știți că la orizont, să știți că vor veni foarte mulți bani, dragi gemeni, dar depinde de ce faceți voi acum. Momentan sunteți așa pe un val, ca să plouă, mâine ninge, e frumos, e drăguț, mai visăm puțin cu ochii deschiși, dar să știți că... Iarăși, Mercur al vostru, da, o să intre în berbec, vă lasă în pace, adică gata, este de acolo din pești, de pe 27 martie, da, și de atunci, gata, sunteți mai comunicativ, mai altfel, vă mai impuneți și iarăși soarele de pe data de 20 o să intre în, în berbec, da? Și soarele la voi guvernează casa a treia. Deci aveți ocazia să cunoașteți persoane care să vă vândă tot felul de punturi sau în sfârșit să cunoașteți și voi persoane din societatea aia în care sunteți voi, care să aibă gândirea voastră. Că văd că unii gemeni văd că ați crescut foarte mult în ultima vreme. Vi s-au schimbat ideile de viață, stilul de viață, modul cum vă raportați voi la o persoană, la viață în general, la carieră, la bani. Și atunci... Trebuie să lăsați anumite persoane în urmă, că asta e viața, muri, ne, ne naștem singuri, murim singuri. Persoanele care vin în viața noastră sunt doar tranzitorii, cam așa și aici la voi, adică trebuie să înțelegeți acest aspect. Dar este ceva extrem de benefic, nou de monede înseamnă o împlinire mare, mare, mare din punct de vedere financiar aici, care poate veni prin niște prieteni, care poate veni dintr-un grup de oameni. Nu prea înțeleg eu ce cu trei ăsta de spade de aici. Pentru că, totuși, e un moment aici în care, nu știu, eu cred că unii gemeni chiar sunt puțin <gângânt> mult prea spirituali, cu capul ușor în nori, da, în această lună. Și repet, nu-i nimic greșit în asta, că e nevoie să cunoașteți și voi această parte. Luna viitoare poate o să o cunoască altă zodie sau, eu știu, altă dată o să cunoască altă zodie, toată această poveste. Dar, momentan, e, e rândul vostru. Bun, mergem mai departe pe casa 12-a, care este o casă a ascunsului, a secretelor, a lucrurilor secrete, da? persoane, dușmani, secreți, psihicul vostru și aici aveți doiul de bâte. Voi aveți niște planuri pentru un viitor, dar încă îndepărtat, foarte îndepărtat, da? sunteți foarte siguri pe voi și... În subconștientul vostru cu adevărat e ca și cum v-ați dorit această pauză, să vă eliberați, să vă dați seama ce anume aveți la îndemână, ce prieteni sunt buni, ce sursă de venit e bună, care e relația voastră cu spiritualitatea, ce contracte, ce asocieri aveți voi, părerea voastră despre bani, despre carieră, apropo, cariera voastră să știți că o să fie învăluită foarte mult în mister în această perioadă, foarte mult în mister, adică ceilalți o să se uită așa la voi și o să spună Spune, dar ce face acest geamă? De unde are banii? Sau cu ce se ocupă? Ce învârte? Ce face? De unde și până unde? Însă, repet, e un moment în care trebuie să treceți prin asta, pentru că doiul ăsta de bâte vorbește de o așteptare, de un blocaj. Da? Unii spun că e blocaj. E adevărat, însă totul are un rost în lumea asta și blocajul este tocmai pentru a vă face niște planuri ca să atingeți voi acolo un punct de pe glob, ca să atingeți să cuceriți lumea. Nu știu ce vreți să faceți voi. Da? Trebuie să stați undeva la înălțime, să vă faceți planuri, să vedeți cum anume puteți să ajungeți acolo. Prima dată vă faceți planuri cum să ajungeți până la apă și după aia vă faceți planuri cum să treceți apa respectivă, cum să treceți oceanul respectiv. Pe casa 12 e adevărat e Uranus care probabil vă limitează ușor activitățile, vă mai ține în casă, nu prea vă lasă să acționați, dar o să mai stea puțin acolo. Și nu uitați că acolo îl aveți pe nodul nord. Nodul nord care vă spune așa că... E un an în care, mă rog, tot să stea pe acolo vreo 18 luni sau cât stă. Ideea este că e un an, dragi gemeni, în care trebuie să vă concentrați și trebuie să vă dați seama că psihicul vostru este cel mai important pentru voi. Da? Mai lăsați pe ceilalți, mai lăsați ușor nu știu, actele de caritate prea mari pentru ceilalți, pentru că acest aspect, repet, nu vă ajută în această lună, cel puțin. Eu nu zic să nu faceți. Dar cu o limitare, da? cu o limită. Uranus acolo da, vă mai și limitează dintr-un anumit punct de vedere și nu uitați că o să facă cuadraturi, repet, cu planetele din vărsător de pe casa noua, cu Marte și respectiv Venus. Deci casa noua care este o casă a înălțimilor și atunci ai un moment special. Bun, dragi gemeni, aceasta este citirea voastră generală pentru luna martie. Eu în continuare voi lua cărțile din tarotul țigănesc și o să dau extensii pe aici să vedem ce cu anumite cărți, cei cu zona banilor, cei cu străinătatea, cu spiritualitatea, ce faceți voi aici, cei cu banii din casă da? și vreau să vedem neapărat și cariera voastră, de ce e învăluită în mister, ce se întâmplă acolo mai exact. 
Dacă sunteți interesați, vă aștept cu drag la partea a doua la care aveți acces, dacă sunteți membri ai acestui canal, e nevoie să apăsați butonul alăturăte, lângă abonează-te și să achiziționați acel abonament de 20 de lei pe lună sau 7 euro, 7 dolari și de care aveți acces o lună întreagă, dragi gemeni, la toate citirile pentru toate zodiile și pentru citirile săptămânale și pentru cele lunare și pentru anul 2022. Bun, dragi gemeni, noi vă pupă ce m-a venit și pisica să vă absorbă din energiile negative, așa că da, lucrurile cu siguranță vor fi mult mai benefice de atât. Noi vă îmbrățișăm cu drag să aveți o lună martie binecuvântată și o lună martie în care să... Înțelegeți că aveți și o protecție aparte.